Muito bem, acontecendo nesta manhã de quarta-feira aqui na cidade de Itiquira, o desfile cívico de 7 de setembro. Participação de todas as escolas aqui da sede do município e também da zona rural. Teremos o um segmento desse desfile em Ouro Branco do Sul a partir das 14 horas e 30 minutos. São 200 anos de independência do Brasil sendo comemorado neste ato cívico aqui no município. Com a participação das autoridades local, prefeito, vice-prefeito, senhores vereadores, nosso promotor de justiça também participando aqui junto com toda a nossa comunidade. Um público presente muito grande depois de dois anos após a pandemia acontecendo mais um desfile então aqui na cidade de Itiquira. Primeiramente eu não queria deixar de agradecer a todas as equipes envolvidas no desfile, principalmente toda a, a organização da Secretaria de Educação, das secretarias envolvidas, das entidades que vão participar junto no desfile, como a Paz, CTG, é, tem uma, uma entidade religiosa que também vai se apresentar, ciclista, moto, pessoal das motos, e dizer que esse desfile vem aí a fortalecer, eu acho, o civismo de cada um de tiquirense, de cada um matogrossense e brasileiro. Então, para nós é uma, é uma satisfação poder proporcionar, voltar a fazer desfile, tinha dois ou três anos que não tinha, e falar que o município, que a Secretaria de Educação tentou fazer o melhor possível, está sendo feito um desfile muito bem feito. Eu quero elogiar, agradecer novamente as equipes e aos alunos que estão aqui participando, porque está um desfile belo, está um desfile muito bonito, e isso aí faz com que cada dia mais a gente consiga a fazer melhor pelo município, fazer melhor pelo, pelo país onde vivemos. Um momento especial, porque afinal de contas são 200 anos né, de independência do Brasil. Com certeza, são 200 anos de independência do Brasil, comemorado hoje no dia 7 de setembro. E isso aí eu acho que o município, a gestão, está fazendo a sua parte, porque é um momento de civismo, é um momento de o Brasil continuar acreditando, do brasileiro continuar acreditando no nosso Brasil. Então isso aí faz com que a gente fortaleça e que se sinta uma satisfação em poder hoje estar tá comemorando a independência do nosso Brasil. Importante também que nós temos a formação, além do aluno estar tá recebendo, a parte de educação na sala de aula, né, que é a instrução, tem esse momento também de, de, de viver o civismo, de formar um cidadão, né? Com certeza. Eu acho que isso é muito importante na formação das crianças, a, dos jovens, adolescentes. Isso aí vulga muito na, 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 na parte pedagógica é, e na parte pessoal de cada um. E também temos aí a fanfarra, que são todos é, alunos daqui que aprenderam, fizeram seus ensaios. Então isso aí eu acho que é um aglomerado de, de, de situações que venha só a, a, a melhorar a vida do nosso aluno. E também é um exemplo para quem está aqui hoje. Hoje assistindo, agradecer a população que compareceu em massa, eu acho que isso é um exemplo que os alunos estão transferindo para nós é, adultos. É um momento especial, né? nós estamos comemorando a independência do Brasil, é hoje 200 anos, né? é parabenizar a Secretaria de Educação, aos professores, aos gestores, aos alunos, a todos que estão envolvidos nesse evento maravilhoso. Todos estão de parabéns e agora é comemorar né, a nossa independência. Um momento especial para o Brasil, 200 anos de independência desse país, é lógico, muita coisa a ser feita ainda. Mas é um momento de comemorar agora. Com certeza. É, avançamos muito, né? temos muito que avançar ainda. É, com certeza, acho que com as ideias, tudo no lugar, é, nos lugares, é, trabalhar por, como teve essa luta aí há 200 anos atrás pela independência. Eu acho que a luta nossa hoje é para fazer um país melhor para todos viverem. Presidente, nós tivemos sessão na Câmara de Vereadores ontem, inclusive presidida pelo irmão Adilson, que é vice-presidente, que você estava participando da abertura dos Jogos da Semana da Pátria. Um momento importante também, uma tradição para o município, né? Com certeza, né? É, coincidiu de ser no horário da, da, da sessão ordinária da Câmara, não teria como adiar, mudar de horário, porém eu dei a, fiz a abertura da, da sessão, o vice assumiu, em seguida eu fui participar do evento também, que é importante, né? o 35º Jogo da Semana da Pátria, né, faz parte da nossa história e nós teríamos que ter participado com certeza. E, e, e no momento também parabenizar a Secretaria de Esporte né, por ter assumido esse, essa Semana da Pátria, que anos anteriores era o, a escola estadual e o município. E agora o município é, assumiu e está fazendo é, com perfeição esse campeonato. Mas parabéns a todos. Importante a participação da Câmara também nesses momentos, né, porque na verdade é, é um conjunto né, do Executivo com o Legislativo. 
Com certeza, irmão. É, é o Legislativo, o Executivo são poderes independentes, porém nós temos que trabalhar em harmonia, é isso que nós estamos fazendo. O resultado está aparecendo, é, o município está crescendo cada dia mais. Isso aí a gente fortalece o município, fazendo com que o município seja bom para todos viverem. Um momento muito único né? e especial, porque hoje nós, enquanto cidadãos, estamos aqui é, representando o Brasil, né? Com os 200 anos de independência, estamos aqui realmente sendo patri patriotas, cidadãos do bem. Então, eu quero agradecer à população que está aqui presente, todas as unidades escolares e demais entidades que estão aqui participando e abrilhantando o nosso evento. Muito importante para a educação, no caso da sua secretaria, porque é onde se forma o cidadão, né? Além de toda a cultura que essas crianças recebem, há uma formação também na parte do cidadão. Né? Sim, é uma formação enquanto cidadão, porque nós estamos num Brasil e num país democrata, né? Então, nós estamos resgastando os nossos valores pátrios enquanto cidadão. Agora de manhã aqui em Tiquira, tarde, Ouro Branco do Sul, bem corrido o dia de hoje. Um pouquinho. Agora de manhã está acontecendo o nosso desfile e às 14h30 será lá no distrito de Ouro Branco. Então, convidamos também aquele que quiser nos prestigiar lá, que sejam todos bem-vindos. É uma honra estar participando pela primeira vez, vindo aqui em Tiquira, participando do desfile cívico. Pelo sinal, a gente está percebendo aqui com grandes pessoas, grande autoridade. Para a gente é um prazer, aproveitando a oportunidade, convidar todo o pessoal tiquirense para que à tarde possa estar junto conosco lá no nosso distrito de Ouro Branco. Um momento muito especial, né, João? Que é o um momento de civilidade, de a gente mostrar o nosso patriotismo e essas crianças que estão sendo formadas agora, participando num momento especial como esse, né? Sem, sem dúvida, até porque, conforme o prefeito falou agora recentemente, eu também tive a oportunidade, e assim que eu cheguei no Ouro Branco, participar também do desfile, já desfilei naquela cidade, naquele distrito, e hoje dando a oportunidade de ver as pessoas aqui desfilando, de um lugar que eu também já passei, a gente fica muito feliz, muito contente, muito honrado de a gente estar tá junto com toda a nossa equipe, patrocinando, junto com essa comunidade, um desfile desse. Na condição de militar, eu fico bastante satisfeito em estar tá participando. Desde 1999 eu desfilo, colégio militar, na época do Exército Brasileiro e agora como policial militar. Nós temos que lembrar que essa data é histórica, 200 anos de que deixamos de ser colônia de Portugal. Isso foi uma, muito importante para a nossa nação, como principalmente a nossa liberdade. Né? Então, ano a ano, estamos em constante liberdade. Temos que correr atrás dos nossos direitos, de nossa, nossos deveres, nossa, principalmente preservar a nossa liberdade, que é o mais importante. Então, desde o grito de Ipiranga até os dias atuais, foi um marco histórico para a vida de todo brasileiro. Importante esse momento festivo também, né, Tenente? Porque trabalha, 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 principalmente a Polícia Militar, é, é 24 horas por dia. Sim, nós estamos, a Polícia Militar está presente no, no desfile para fazer a segurança da população itiquirense. E, e sempre, não só, no, não só no dia de hoje, né, como você mesmo falou. 24 horas, 365 dias por ano. E a polícia militar se sente lisonjeada aqui, tanto no município de Tiquira, quanto em todo o estado, de estar participando dessa festividade. Para o grupo GMTCOM de Comunicação, com imagens de Jason Parreira, direto para o grupo GMTCOM de Comunicação, Josemar Rodrigues.